Good evening. Can you hear me? Me escuchan. Good evening, teacher. Good evening. Yes. Welcome. Sí, uno tiene que andar buzo. Diferente que ya no se pudiera... Sandra, Elizabeth tiene activo su micrófono. Ay, perdón. <laughs> Don't worry. Bye, chicos. Just give me one moment. Voy a, a compartir, perdón, a completar. Le voy a decir a compartir la pantalla, permítanme. So you can see my presentation. Veamos. Y vamos a dejar ya cargando la plataforma. Remember, if you have questions about the platform, you can let me know. Me hacen saber para poder contestar esa parte de la, de la plataforma. Sorry for the lighting, lo siento por la luz, pero este, el día de ayer, pues como ustedes saben, hubo una gran tormenta, ¿verdad? Y solo pude darles la clase a ustedes. Luego cayó un super rayo cerca de mi casa y nos dejó sin internet a toda la residencial. Así de que me ha tocado viajar a otro lado, estoy desde otro lado dando la clase porque no resolvieron, ¿verdad? No hay internet. Aparentemente el equipo se arruinó, el equipo de ellos, ¿verdad? En los postes. Eh, pero pues, here I am. Aquí estoy, ¿verdad? Y, y así que lo siento por la luz un poco, un poco rara, ¿verdad? Pero anyways. Eh, we're going to... Miren, y aparece activa mi cámara. Yo no veo activa mi cámara. Sí, ¿verdad? Sí está activa. Yes. Ajá. Yes. Uh -huh. Ah, bye. Perfect. Ok. Así de que no sé cómo les habrá ido a ustedes, chicos, pero por estos rumbos estuvo, pero cosa seria, como dicen. Yesterday was... Acá en San Vicente también, teacher. De verdad, Lidia. Yes, I mean, si es que fue tremendo. And, uh, yeah, I mean, a lot of lighting, a lot of rain. En inglés dicen, it, uh, it was raining cats and dogs. ¿Verdad? Yo vieron chuchos y gatos, dicen en inglés. Y nosotros en español, ¿cómo decimos? Culebras y sapos. Ah, sí, creo que sí. Ajá. Bye. Sí, en inglés we say it rained cats and dogs. Vaya, aquí está la presentación, permítanme. Bueno, la, lo importante pues es que ya chicos estamos por finalizar. Three more classes, ¿verdad? And you will finish. Los únicos son los de 9 a 10 que lamentablemente no, pudi no pudimos tener la clase ayer, así que ellos terminan el viernes, pero ustedes terminan el jueves. Primero Dios. <ríe> si no pasamos a, a otra cosa, ¿verdad? And, well. Uh, yesterday we were talking about present perfect, ¿verdad? Um, we, we talked about present perfect. Unfortunately, guys, um, I just moved, ¿verdad? Me acabo de mudar, entonces I didn't have time to, uh, to send you the links. No les pude mandar links, ¿verdad? Para que practiquen. Primero Dios pueda hacerlas, hacerlos el día de mañana o quizás después hoy a, a las 10. Porque termino hasta las 10 y media en todo lo que terminamos todo acá, entonces I'll try to, to prepare some links for tomorrow, ¿verdad? But again, yesterday we were talking about the difference between simple past, you know, and, and, and present perfect. And we were saying that the difference here is that you have to, you have to be careful whenever you are using a present perfect because if we are talking about completed actions, ¿verdad? si hablamos de acciones completas, Allí es donde usamos este pasado simple, pero si hablamos de experiencias o de una acción que comenzó en el pasado, ¿verdad? Y, y continúa en mi presente, entonces I'm talking about present perfect, ¿verdad? Entonces allí es donde vemos el present perfect. De mi momento voy a abrir la asistencia de ustedes. Creo que es esta. Sí, esta. Denme un momento, chicos. Bye, aquí está. <coughs> Andrea Acosta, no, Andrea Esther Acosta Hernández. Here, Miss. Thank you. Carolina Griselda Calzadilla Arias. Eh, David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edgar Mauricio. Present. Gracias. Present. Gracias. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Present teacher. Gracias. Edwin Orlando Chávez Romero. 
eh, Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Present, Miss. Now Thank I you. can see you. Thank you. Yes, now I can see you too. Thank you very much. Then I have here Fernando Jose Martinez Chavez. Fernando Jose. Eh, Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present, teacher. Thank you very much. Eh, Guillermo Efember Navarrete Barrera. Present, teacher. Gracias. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Irma Zuleima. Irvin Ezequiel Martínez Calleja. Present, teacher. Gracias. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Gracias. Eh, Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, Miss. Gracias. José Oscar Herrera Sanabria. Present, teacher. Gracias. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, Miss. Gracias. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Thank you. María Lidia Cañas de Cortés. Present, teacher. Thank you. Mercy Esther Blanco Viera. Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Present, teacher. Thank you. Patricia Lisette Romero de Ramírez. Reina Isabel Martínez Navas. Sandra Elizabeth Asensio González. Present, teacher. Thank you. And Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Ok, thank you. Bueno, dice Patricia que presenta, dice Patricia Paya. Patricia Romero de, la, de Ramírez. Ok, thank you very much, guys. Excellent. Now, let's go ahead and work, you know, with some sentences with present perfect, ok? Now, the first thing is to go ahead and uh, I just, I, I would like to, to, to ask you, right, to practice with the list of verbs. Hay que practicar. Este, la lista de verbos, ¿verdad? Eh, creo que el día de ayer a ustedes les compartí en el pre -intermedio. Perdón, Tisha, no me mencionó a mí en la lista de... Wendy Beatriz. Toledo de Rodés, no sé. Ajá, no la mencioné, yo creo que sí. Bueno, mm. pero me equivoqué quizás. Thank you, Wendy. Okay. Ahorita le pongo la asistencia, gracias, oye. Okay, gracias. Uh -huh. Vaya, ahí está. Entonces, el día de ayer, chicos, yo les compartí una listita de verbos, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Entonces hay que, hay que este, tomarle en cuenta, ¿verdad? Para que podamos este, estar eh, listos para usar el, el present perfect, ¿verdad? Entonces, let's go ahead and work with some sentences. Voy a apagar aquí, perdón, a cerrar acá. Y ahora nos vamos a venir aquí, ¿ok? Entonces decíamos que la estructura del, del present perfect es la siguiente, ¿verdad? Eh, sería subject, bueno, aquí vamos a armar este, ¿verdad? Subject, ¿verdad? Más eh, have or has, ¿verdad? Have or has, que sería el auxiliar. Más eh, present, eh, no, verb en past participle. Ok, participle. Plus complement. Complement. Ok. Now, let's go ahead and create some sentences. Vamos a crear algunas oraciones. Aquí no voy a incluir already porque no ese es el enfoque. Quisiera enfocarme más en la estructura. Okay, entonces, can you tell me sentences using present perfect, guys? Sentences using present perfect. Uh, I have been in, in Antigua Guatemala. I have been to, I have been to Antigua Guatemala, Guatemala. Mm -hmm. I have been to Antigua Guatemala. Very good. It's part of your experience, right? Muy bien. Excellent. Someone else? Mm -hmm. Aquí decimos I have been to, eh, cuando yo uso been to, eh, lo que indico es que estuve en el lugar y regresé, ¿verdad? I have been to Guatemala, o sea, fue un viaje. It's about trip, it's about a journey, 
¿verdad? Eh, but, cuando usamos been in, es diferente, porque been in es que usted se quedó ahí por un tiempo y luego regresó, ¿verdad? Entonces, pero si fue un viaje, decimos I have been to. Si ya digo, si ya me quedé yo en un lugar viviendo un ratito o me quedé más de lo que dura un viaje, ¿verdad? Entonces ya digo, I have been in, ¿verdad? Pero aquí es, I have been to Guatemala, to Antigua Guatemala. Ok, muy bien. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Quién más? Present perfect. Ok, ahorita estamos con present perfect. Tell me as many sentences as possible. Todas las oraciones que pueda. Uh -huh. Necesito saber si hemos comprendido ¿verdad? la estructura, por eso necesito que me den más oraciones. Lidia. Yes, teacher. Um, I have been married, no sé si se pronuncia así. Sí. Uh -huh. I have married um, for seven years. For seven years. Muy bien. Yes. I have been married for seven years. Excellent. Okay. Anyone else? Alguien más? Eh, aparte de Lidia. Dice Geraldine, she has worked in the radio. Uh -huh. She has worked in the radio for two years, digamos, ¿verdad? For two years. Muy bien. She has worked in the radio for two years. Muy bien. Y sigue trabajando ahí, ¿verdad? Anyone else? Alguien más? Tell me your sentences, please. Tell me as many sentences as possible. Edgar Mauricio. I have come early to my home. I have come early to, I have come to, no, I have come home, sería early, ¿verdad? I have come home early. Okay. He llegado a casa temprano. I have come home early. Okay. I mean, at least to me, it makes sense. A mí, para mí, siento que sí está bien que tiene sentido. Uh -huh. Anyone else? Anyone else, guys? Más oraciones, ¿verdad? Necesito que me den más ejemplos. Eh, Sandra. I've been in Los Angeles, California for one month. Oh, okay. I have been in Los Angeles, California for one month. Okay. Entonces fue más que un viaje, ¿verdad? Fue un, un est una estadía más larga. My, I have been... To Los Angeles, oops, perdón, es eso para acá, to Los Angeles, uy, perdón, I have been in Los Angeles, ¿verdad? In Los Angeles for one month, Angeles, for one month, ok, dígame, Eugenio. Uh, they have play, played football in a... In a stadium? They, they have played, have played in a stadium. Okay, in a stadium. They have played football in a stadium. Okay, very good. Thank you so much. Anyone else? Uh, eh, dígame, José Oscar. Eh, eh, ¿Cuándo se va a usar o cómo o en qué caso se va a usar el signs? Sins. Oh, ah, mm -hmm. Uh, cuando, vaya, es que son dos, son for and since. For and since. Vaya, for es cuando digo un periodo de tiempo, period of time. Por ejemplo, for two years, for a month, por un mes. O allí, por ejemplo, aquí donde nos dijeron sus compañeros, I have been married for seven years. She has worked in the radio for two years. Vaya, agarremos eso de ejemplo. Si yo en vez de usar for, quiero usar since, agarro este y digo, I have been married for seven years, or I have been married since, digamos. Vamos a poner otro ejemplo, since 19, digamos, eh, 99, ¿verdad? I have been married since 1999. Vamos a quitar este for acá, que no lo necesitamos. He estado casada desde, y... El sin se ocupa con un punto de partida en el tiempo, since 1999, ¿ok? O yo puedo decir, I have waited since 10 a.m. He esperado desde las 10 de la mañana. 
I had waited since 8 a.m. ¿Verdad? Eh, she has worked in the radio for two years. Puedo decir, she has worked in the radio since the pandemic started. Desde que la pandemia empezó, desde, since. Ese es un periodo de tiempo con el que yo comienzo, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, José Oscar. Muchas gracias, sí. Bueno, ya sabe. Eh, dígame, Eugenio. Ah, oh, bueno, dígame, Edgar Mauricio. Uh, I have a question. I can use. Can I, I use? I have never. Can I use? I have never. Yes, definitely. I have never lost my cell phone. Yes, I have never lost my cell phone. Yeah. Esa oración es negativa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. yeah. ya no necesito agregar nada más, nada negativo, solo I have never. I have never lost my cell phone. Yes, correct. Okay. Excellent. Yeah. Okay, anyone else? Más oraciones, chicos, más ejemplos. Eh, dígame, Edgar. No, se equivocó. No, me Bye. <laughs> no problem. Anyone else? ¿Alguien más? Quisiera escuchar más participaciones, ¿verdad? Porque este, para que podamos eh, encontrar como más, más ejemplos, para que sus compañeros también vayan diciendo, ah, sí, pues sí, creo que ya entendí. ¿Verdad? Ahorita estamos con las oraciones, pues, de present perfect, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar y darnos otro ejemplo? Uh -huh. No, Patty? Me, uh, uh -huh. I have played a video game since 6 p.m. Ah, okay. I have played video games since 6 p.m. Uh -huh. Desde las 6 de la tarde. Uh -huh. Correct, exactly. Ajá, uh -huh, Andrea. Okay, ajá. Uh -huh. Ahora ya vi, okay. So, I have played video games since 6 p.m., okay? Muy bien, anyone else? Anyone else? Ay, no, creo que esta cosa dejó de reconocer la cámara. Sorry, guys. Tiene como falso. Okay, eh, dice Wendy, dice Mercy Esther, ya vine, teacher. <laughs> Wendy Esther, no, Mercy Esther. Vaya, Mercy, gracias. Eh, luego dice Patricia, dice, she has finished her homework. Muy bien. She has finished her homework. Ok, ¿quién más? Vamos aquí, dígame, Eugenio. Eh, for example, uh, it has played with the ball. Ok, it has played with the with ball. The ball. For how long? Por cuánto? Porque el problema es que eh, si yo la dejo así, este no me especifica, eh, digamos, porque como yo uso present perfect para hablar de acciones que comenzaron en el pasado pero todavía continúan, ¿verdad? Entonces necesito okay. ahí una expresión de tiempo como para especificar que todavía siguen eso. Ajá. It has played with the ball. It has with the ball for two hours. Ajá, uh -huh, for two hours. Y todavía sigue jugando, ¿verdad? For two hours, very good. Excellent. Dice, I have, I have, I have sold since the morning. Okay, I have sold since the morning. Or I have worked. No entendí muy bien la oración, Lidia. Dígame, Eugenio, o ya, o es Edgar, perdón. Yeah. Okay, dígame. I have overcome the problem. Mm -hmm. I have overcome the problem. Very good. I have overcome, oops, overcome the problem. Muy bien. I have overcome the problem. Anyone else? Veamos acá. Vamos a separar todos los elementos para que sea más visiblemente claro. ¿Verdad? Ahí está. Si ustedes se fijan, aquí van quedando separados los auxiliares. 
de los pasados participios, ¿verdad? Si usted se fija, todos los pasados participios son ya sea regulares o irregulares, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ir separando para que ustedes vean cómo es que van quedando todos los elementos alineados. Ok. Vaya, look, ahí tienen. Subject, auxiliary, past participle of the verb, and complement. ¿Verdad? Ahí están todos los elementos que ustedes van a necesitar. Preguntas, chicos. ¿Ha quedado más claro el, el tema de present perfect? Questions. Vaya, déjenme ver si podemos hacer un ejercicio, aunque sea rapidito. Recuerden leer este, este, este artículo que les pasé ayer. No sé si todos lo lograron leer. Dice, I have had an excellent day. He tenido un buen día. Muy bien, Edgar Mauricio. Sí. Ese link que les compartí, ese link que les mandé ayer, ¿verdad? Que les recomendaba yo que leyeran para que tengan una mejor idea de cómo funciona, ¿verdad? El, el present perfect. Give me one moment. Present perfect. Dígame, Andrea. Mis lado dice, I have been married for seven, seven. I see, for seven years. Gracias. Seven years. Thank you so much. Se lo voy a cambiar, permita. Vamos a dar aquí, borrar a este. Y vamos a ponerla de nuevo. Oye. Vaya, chicos, there you go. Ok. And remember, ¿verdad? Hay, hay varias, están, ese es otro, este es otro website también que pueden visitar, ¿verdad? Para, para encontrar siempre más ejemplos con respecto a Present Perfect. Ok. I'm going to, guys, give me one moment. I'm going to open the door because it's very hot over here. It's super, super caluroso. Give me one moment. Thank you guys. It was, it's, it's, it's very hot right now, the weather over here. So guys, I shared with you a link. Okay, please go to that link. Vámonos al link que les acabo de compartir, por favor. Y vamos a practicar un poquito con for and since, ¿verdad? For and since, 
y si es posible un poquito más con Present Perfect 2. Ok, so please go to that link, váyanse a ese link. Ok, and all what you have to do is to select the correct answers. Ok, select the correct answers. I'm going to give you, let's say, five minutes. Ok, veamos acá. Acá, five minutes. I will give you five minutes for you to complete that exercise. And your five minutes begins right now. When you finish, cuando termine, me van a dar screenshots, pero al chat de Zoom, no al de WhatsApp, ¿ok? Sino que a Zoom.
my chicos, time's up. Okay, now you can send me your scores. Pueden enviarme sus scores aquí al chat de Zoom, por favor. Send me your scores, okay? Para los que ya terminaron ese, aquí va el segundo link. Okay. Aquí va uno más. Please go to that link. Vaya hacia ese link. Y vamos a completar. Let me see. El de Irving me tiene con cinco, dice. Quiero ver. Oh, ok. No le tomó las siguientes. Ajá. Ajá, y el último no sé cómo, no los tomó, es cierto. Por eso es que le parece así. De ahí los demás, creo que lo que más me importaba es lo que tenga que ver con Season 4, ¿verdad? Season 4. Ya vamos a ver las respuestas para que los demás puedan terminar. Está bien, Norma, no se preocupe. Gracias, Andrea. Solo que tiene que darle clic a enviar para que le dé el score. Le da clic en eh, terminado y luego le va a decir chequear mis respuestas, ¿verdad? <ríe> so sad. No, but it's a good grade of number. Muy bien. Very good. Luego vamos a ver respuestas. Remember to continue with the second one. Continuamos con el segundo. Sí, Edwin Giovanni, es el internet. Si es algo así es porque eh, su internet no lo deja, ¿verdad? Finalizamos con el, con el segundo que les mandé. Si quieren, se lo voy a volver a mandar para que lo puedan realizar. Es este. Este que está acá. Los que no lo han hecho, pues pueden realizar ese. ¿Verdad?
No se preocupen, chicos. Okay, perfect. The idea here is to practice a little bit, okay? Now, what happens next? ¿Qué sucede? As I was talking before, right, we have the two different verbs. We have the regular and past participles, and we have the regular past participle, which is something that we did yesterday, right? And then we have this exercise. Ese también lo tienen en la presentación. I mean, in, in la plataforma. It says complete these conversations using the present perfect, then practice with a partner, okay? In number one, you have, have you done much exercise this week? Right? And you're going to answer yes, what? ¿Cómo contestaríamos la pregunta? Ese es el, eh, creo yo que lo tienen en la plataforma, okay? So how would you answer to this um, to this question? Voy a hacer para acá para que podamos ir contestando. Okay, have you done much exercise this week? Yes. Just what? Yes, coma. I have already uh, been. Verdad? I have already yeah. been to aerobics okay yes i have already been to aerobics class four times oops four times okay what about the next one guys the next one what will be the question have you mm -hmm. muy bien have you what? Played any sport? Mm -hmm. Have you played any sports, right, this month? Have you played any sports this month? Okay. And what is the answer? No. Haven't. No, I haven't, right? I haven't had the time. No he tenido el tiempo. I haven't had the time. Okay. Muy bien. What about the next one? How many movies? How many movies? How many movies? Have you been? Have you seen? Oh, have, have you, you seen? been? Been. How many movies have you been to? Mm -hmm. Have you been? I'm sorry. Have you been to this month? Okay, muy bien. How many movies have you been uh, to this month? Right? Oh, en cuan, a cuantos cines ha ido? Have, how many movies have you been this month? Okay, and the answer is... Actually, de hecho, verdad? Actually, I haven't seen any yet. De hecho, no he visto ninguna aún, verdad? Okay, what about the next question? Teacher. Uh -huh. No, sería ahí, I haven't been in yet. No, because the verb in parentheses is see. Ah, ah, uh -huh. yeah. I didn't see. Yeah, see, it's, it's, I haven't seen any yet. Uh -huh. What about number four? Number four? Have you? Muy bien. Have you what? Been. Yeah. Mm -hmm. Have you been to any interesting parties, parties recently? Okay, have you been to any interesting par parties recently? No. No what? No, I... No, haven't. Haven't what? I haven't gone. 
gone, right, to any parties for quite a while. Okay. No, I haven't gone to any parties, any parties for quite a while. Very good. Oops, sorry. What about the next one, number five? Number five. Have you called? Okay, have you called? Have you called any friends today? Any friends today? Yes. What? Yes, I may. Yes, I have already made, right? I have already made three calls, okay? Yes, I have already made three calls, muy bien. What about number six? How many times, how many times to get out have you gone verdad have you gone out to eat this week okay how many times have you gone out to eat this week and the answer is i what Sí, pero ¿cuál, ¿qué es lo que necesitamos ahí para conjugar el verbo? I have ate. I have ate. Ate es el pasado. ¿Cuál sería el pasado participio? Eaten. Eaten, ¿verdad? I have eaten at fast food restaurants. A couple of times, a couple of times. I have eaten at fast food restaurants a couple of times. Muy bien, excellent, okay? So those are the different changes that we have to make, ya sea afirmativo, negativo, o pregunta, ¿verdad? And then it says, in this session, uh, a conversation will be listened to in order to practice the present perfect and simple past. Entonces aquí es donde ya viene el contraste. ¿Se acuerdan que les decía? que se tenían que ver de forma diferente, de forma separada, perdón, para que pudiéramos eh, tener una mejor idea del tema. Entonces, in this session, a conversation will be listened to in order to practice the present perfect and the simple past. Give me one moment. I'm going to rip, um, I'm going to play it for you. Se los voy a poner acá. No sé si viene. Aquí está. Deme un momento, le voy a compartir el sonido. Ahí está. Ok, let's listen. Hi everyone, a conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Very good. Let's listen to it one more time. Hi, everyone. A conversation will be listened to in order to practice present perfect and simple past at the same time. Notice how they use both tenses during this conversation. Listen and repeat. Listen and practice.
I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Very good. Let's go ahead and have a couple of volunteers to read the conversation. Who wants to read the conversation, guys? Who wants to read the Okay, Andrea, thank you very much. ¿Quién más? And Irma. Okay, entonces comienza usted, Andrea. Irma, continúa, por favor. Okay. <coughs> Sorry, I late. I late. Have you been here a long, long? No, only for a few minutes. Have you chose a restaurant yet? Chosen. So, chosen. Mm -hmm. I can decide how you ever ate more food. No, I haven't. It's a good. It's delicious. I live have in several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot here. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Excellent, very good, okay. And take a look at the information, guys. Here we have, have you two, have you been here long? Right, no, only for a few minutes, right? Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Okay, and then you continue with the present perfect until here when she asks, have you ever had green curry? And he says, actually, I have. I lived in Thailand as a teenager, so I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. So you see, aquí cabal, la mitad de la conversación es con present perfect, luego la siguiente, la última parte, mejor dicho, ya va con simple past. ¿Por qué usamos simple past aquí? Porque son acciones que ya han sido completadas, que no son parte de mi presente y que eh, ya se terminaron, ¿verdad? That's the reason why we have a simple past there. So the idea here, guys, is to understand, you know, the difference between the one and the other. So present perfect versus simple past. We use present perfect for an indefinite time in the past. Un tiempo indefinido en el pasado. Pero we use the simple past for a, a specific event in the past. Have you ever eaten Moroccan food? Yes, I have. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several times, several years ago. I ate it once in Paris. O sea, aquí están mezclando ambos ejemplos. Lamentablemente no los separan. You see, so they are asking about the experiences and they are answering. Contestan ellos diciendo, yes, I have. Y luego dan información adicional. I have it, I ate it, I'm sorry, once in Paris. Have you ever had green curry? Yes, I have. I tried it several times, several years ago. Okay, entonces, the information comes in two different parts. Viene como separada, ¿verdad? Now, what happens here? It says complete the conversation. Use the present perfect and simple past of the verbs given in short answers, okay? But here you have the verbs in parentheses. So I'm going to give you guys uh, five minutes for you to complete this one. Este muy probablemente ya lo completaron dentro de la plataforma. Cuatro minutos les daré. Entonces solo necesito que lo complementen en esta parte de acá. Ay. 
I don't know if it's not. I think it's this one. Creo que es esta. Okay, guys, you have four minutes. Tiene cuatro minutos para completar este ejercicio. Are you ready, guys? If I ask you for the first one, right? If esta fue parte de la que de la que vimos ayer, ¿se acuerdan? Number one, what would be the question? ¿Cuál sería la pregunta? Have you ever sung? Exactly. Have you ever sung? Mm -hmm. Have you ever sung, right? In a, oops, sorry, in a cari para karaoke bar, okay? Yes, what? Yes, I have, porque es la contestación, ¿verdad? Luego, I sang en pasado. I sang in one on my birthday. Canté en uno para mi cumpleaños, ¿verdad? I sang. Sing, sang, song. Ba forma base, este, eh, forma pasado y forma de pasado participio, ¿verdad? Yes, I have. I sank in one, in one on my birthday. What about number two? Have you ever lost? Have you ever lost, right? Something, something valuable. Okay. No. I haven't, right? No, no lo he perdido. No, I haven't. But my brother, what? Lost his camera. Yeah. Camera on a trip once. On a trip once. Okay. 
Uh, what about the next one, number three? How would you ever gotten? Have you ever, okay. Have you ever gotten? I, a traffic ticket. A traffic, oops, sorry, a traffic ticket, right? Have you ever gotten a traffic ticket? Yes, I. Yes, I have. Got Once I what? I got. Uh huh. A, I got. And had to pay. A ticket and had to pay fifty dollars, right? And had to pay fifty dollars. Very good. What about the next one, number four? Have you ever? Have you ever seen a live concert? Have you ever seen a live concert? Yes, I have, right? I saw, B, but I saw you too, you too huh? at the stadium, at the stadium last year. Very good. And the last one, have you ever been late, right? Have you ever been late for an important appointment? Okay. And the person says, no, I haven't. No, I haven't, right? But my sister, you know, was 30 minutes late, 30 minutes late for her wedding, para su boda, ¿verdad? But my sister was 30 minutes late for her wedding. Okay, I'm going to share with you this. Ay. Estas oraciones. Y pues, solo voy a pasar lista de los que me hacen parte y aquí nos quedamos, chicos. Voy a pasar a la siguiente, a la siguiente clase. Las personas que no me contestaron fueron Irma Suleima Grande de Cuellar. Está para acá, Irma. Present teacher. Thank you. Natalie Cristina Roque de Cervanto. Y bueno, no está Natalie. Y la última persona sería Reina Isabel Martínez Navas. Present teacher. Gracias, chicos. Vaya, chicos, entonces aquí me quedo, ¿verdad? Ah, no, también Carolina Griselda no vino también, ¿verdad? Luego, David Enrique Rivera Calderón. Eh, Edwin Orlando Chávez Romero. Y Fernando José Martínez Chávez. Present, Ahí está. Ok, thank you very much. Thank you, guys. So, I'll see you tomorrow, ok? Have a good night. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye-bye, guys. Take care.